Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Amma da'd Değerli takipçilerimiz Bugün inşallah bu El Kıralil Müslümin kitabının ikinci dersi olan El Mübtede'u Müfredü ifadesiyle başlık konulan müfreda, müfred ve marifedir. Konulu dersimizi işleyeceğiz. Evet, kitabımızın yedinci sayfasında başlıyoruz. Et dersü sani, ikinci ders. El mübtede'u müfredun ma'rifetun. El kelimetü, kelimeler. Ete, geldi. Etemme, tamamladı. Eh, sene, işi en güzeliyle yaptı, güzel yaptı. Racülün, bir adam. Sucudun, secde. Sünnet, sünnet. Salla namaz kıldı. Salatun namaz. Mate vefat etti. Mescidun namaz kılınacak mekan. Mescid Türkçemize geçmiş kelime. Er ruku'u ve sucudu. Ruku ve secde. Dekhale Hüzeyfe tübnül yemani radıyallahu anh el mescide. Hüzeyfe bin yeman radıyallahu anh mescide girdi. Fevvecede raculen Tam o esnada namazı hızlıca kılan bir adam gördü. La yuhsinur ruku'a ve les sucude. Rükû ve secdesini güzel yapmıyordu. Felemmâ etemmâ raculu Ne zaman ki adam tamamladı salâtehu namazını tamamladı etâhu huzeyfe tübnül Huzeyfetü ve se'elehu. Huzeyfe ona geldi ve ona sordu. Münzükem ve ente tusalli hâkeze. Sen bu şekilde ne zamandan beri namaz kılıyorsun? Dedi. Kâle racul. Adam dedi ki münzü erbe'ine seneten. Kırk yıldır bu şekilde namaz kılıyorum dedi. Kırk yıldan beri. Kale Huzeyfetü Huzeyfe İzen ente ma salleyte Münzü erbaine Sen kırk yıldır namaz kılmadın dedi. Ve lev mitte ve ente tusalli herkese Şayet bu şekilde namaz kılarak ölsen Ala gayri sünneti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Sünnetinin dışında bir uygulama üzerine ölmüş olursun dedi. Sümme bede'e yuallimuhu keyfe yerke'u ve keyfe yescudu. Sonra Huzeyfe o adama rükûnun nasıl yapılacağını öğretti ve nasıl yapılacağını öğretti. Sümme kâle lehu sonra adama dedi ki yumkinu lirraculi bir adam için mümkündür ella yutile salate yani namazı uzatmaması mümkündür lakin aleyhi en yutimma rukûa ve sucûde yani namazı çok uzun yapmasa da ancak rükû ve secdesini tamamlayarak namazı kılması ancak böyle mümkün olur dedi Parçamızda rükû ve secde konulu parçada ne anlattı? Şimdi Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh ashab-ı kiramdan birisi mescide gidiyor. Mescitte bir adamı görüyor ki hızlıca namaz kılıyor. Bu adam secde ve rükûyu güzel yapmıyor. Adam namazını bitirince Huzeyfe ona sen ne zamandan beri bu şekilde namaz kılıyorsun diye sorar. Adam da e, 40 yıldır deyince Huzeyfe ne diyor? Sen diyor o zaman 40 yıldır hiç namaz kılmadın diyor. Eğer böyle namaz kılarak ölsen sen peygamberin sünnetinin dışında bir şekilde ölmüş olursun diyor ve sonra adama rükunun nasıl yapılacağını, secdenin nasıl yapılacağını öğretiyor ve bir insanın bunu namazı uzatmadan yani kısa kısa rükû ve secde ile namaz kılmasının ama rükû ve secdesini ancak tam olarak yapmakla namaz mümkün olduğunu söylüyor. Parça bunu anlattı. Evvelen el isti'ab yani okuduğunu anlama konusunda alıştırmalar. 
Birinci alıştırma et tedribul evvelü. Birinci alıştırma ecib anil es'ileti taliyeti. Ne dedi? Aşağıdaki suallere cevap ver. Maza vecede Huzeyfe tübnül yemani radıyallahu anh indema dehalel mescide. Mescide girdiği zaman Huzeyfe bin Yaman yani ashab-ı kiramdan radıyallahu anh ne gördü, ne buldu? Evet, hızlı namaz kılan bir adam görmüştü. Parça onu söylüyor. Peki, لماذا اعترض حذيفة رضي الله عنه على الرجل Yani bu adamın neyine? Huzeyfe niçin karşı çıktı? رضي الله عنه Hani adamın namazı hızlı kılmasına karşı çıkmıştı. متى تكلم حذيفة رضي الله عنه Ma'ar-raculi. Peki ne zaman adamla beraber Huzeyfe konuştu? Ne zaman? Hani parçada anlattı ya namazı bitirdikten sonra konuşmaya başlamıştı. Maza yehdüsü lirraculi lev bakiye yusalli kema kâne yusalli. Yani adam bu şekilde namaz kılmaya devam ederse namaz kıldığı gibi hızlıca namaz kılmaya devam etse ne olur? diyor soruda. Peygamberin sünnetinin dışında bir e, uygulamayla e, karşılaşır demişti parçamız. Ve son soru مَا ذَا فَعَلَ حُذَيْفَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ فِي آخِرِ الْقِصَّةِ Bu hadisenin sonunda Huzeyfe ne yaptı? Huzeyfe namazın, rükusunun ve secdesinin nasıl yapılacağını anlattı. Evet arkadaşlar. Et tedribu thani ikinci alıştırma. İkter el icabete sahihate doğru cevabı seç. Bi vaz'i alameti sahihin doğru cevabı seç. Peki soruya bakıyoruz. Indema dekhala Huzeyfe radıyallahu an el mescide vecede. Huzeyfe mescide girdiği esnada Vecede buldu. Ne buldu? Şimdi şıklara bakıyoruz. Raculen yusalli musri'an cemaatun yetehaddesun salatul cemaati kaimete. Ne bulmuş? Hızlı namaz kılan bir adam mı? Muhabbet eden konuşan bir topluluk mu? Yoksa ayakta cemaatle namaz e, kılan bir topluluk mu bulmuş? Evet. Birinci cevabımız Raculen yusalli musri'an parçada geçtiği gibi Hızlıca namaz kılan bir adam bulmuştu. Diğer soruya geçtik. Se'ele Huzeyfetü radıyallahu anh el-racule an Huzeyfe adama neyi sordu? Adamdan ne istedi? Burada üçüncü maddede arkadaşlar el-müddetülleti şey el-müd'an olduğu için meksur okuyalım. El-müddetilleti sallâhâ alâ hâdîl hâleti Yani bu durum üzerine namaz kıldığı zamandan sordu. Namaz kıldığı sürenin miktarından adama sordu. Evet, üçüncü soruya geldik. Kâle Huzeyfetü radıyallahu anh bir raculi. Adama ne dedi Huzeyfe radıyallahu anh? Salatüke gayru sahihatin. Senin namazın doğru değildir mi? dedi. Salatüke sahihatün. Senin namazın Doğrudur mu dedi. Ente la tuhsinul vudu'e. Sen abdesti güzel almıyorsun mu dedi. Tabi birinci maddemiz salat namazın doğru değildir demişti. Evet dördüncü soru diyor. Alleme Huzeyfetü radıyallahu anh lirraculi. Adama neyi öğretti? Burada soruda diyor. Alleme öğretti Huzeyfe erracule adama bir şey öğretti. Keyfe yerke'u ve yescudu. Evet, rükûnun ve secdenin nasıl yapılacağını öğretti. Ee, diğerlerinde ve yukebbiru ve yusellimu. Yani nasıl selam verileceğini, nasıl teslim edileceğini öğretti. Maddeler var. Onlar hatalı. Birincisi doğru. Peki. Minel mümkini en yesra'il insanu fi salatihi ve lakin. İnsan namazında hız mümkündür. Ancak evet şimdi burayı neyle tamamlayacağız? İtmami ve lakin itmamur ruku'i ve sucudi leysa matluben. İstenilen değildir rükû ve secdenin tamamlanması. Labutte minel italati fil rükû ve sucudi. 
rükû ve secdeyi uzunca yapması kaçınılmazdır. La bütte min itmâmi rükû'i ve sucûdi. Rükû ve secdeyi tamamlaması kaçınılmazdır. Üçüncü e, cevabımız, üçüncü şık doğru şık olarak karşımıza çıkıyor. Alıştırmaların ikinci bölümüne geldik. Saniye ikinci. El müfredat yani müfretler, kelimeler. Kelimelerle ilgili alıştırmalar bölümü. Et tedribu salisu üçüncü alıştırma. İstakhric el kelimetel garibete anil mecmuati fi ma yeli. Yabancı kelimeyi garip kelimeyi gruptan çıkar. İstakhric çıkar demek. Evet şimdi o kelimelere bakalım. Vecede ra'e yusalli dehale. Girdi, gördü, buldu. Bir de namaz kıldı. Yusalli. Birisi ibadet manası taşıyan yusalli. Garip. Farklı kelime. Huzeyfetü, Mekketü, Yemenün, Muhammedün. Yemen, Muhammed, Huzeyfe isimleri insan, erkek isimleridir. Mekketü, şehir ismi. Farklı olan burada bu. Mescidün, mescid. Ekel, raka'a, salle. Salle, namaz kıldı. Raka'a, rükû yaptı. Mescid, Mescidle alakalı rükû ve namaz kılınacak yer ama biraz garip kalıyor. Bunu çıkartalım. Siyamun, salatun, zekatun, umratun, zekat, oruç, namaz, siyam, oruç demek bu arada. Ee, bunlar İslam'ın şartlarından ama umre İslam'ın şartlarından değil farklı olan kelimemiz bu. Umre nafile ibadetlerden. Mescidun, ma'bedun, dükkanun, kenisetun. Kenise kilise demek arkadaşlar. Kilise, mabet, mescid hep ibadet yapma yeri ama dükkan alışveriş yeri. Bu dükkan kelimesi burada farklı. Onu seçtik. Et tedribu rabi'u dördüncü alıştırma. İmle il feragı bir kelimetin minel kaimeti. Listeden bir kelime ile boşluğu tamamla. Listedeki kelimeleri okuyup mana verelim. Ondan sonra boşluğa uygun olanı seçelim. Erbaine 40. Sünneti sünnet yutimmu e, tamamlamak, tamamlıyor. Müsri'an süratli yutilu uzatıyor. Yerke'u rükû yapıyor. Yeskülü secde yapıyor. Salla namaz kıldı. Bakalım. Vecede Huzeyfetu radıyallahu anh racülen bir adam gördü. Huzeyfe nokta nokta fi salatihi Namazında ne yapıyordu bu adam? Müsri'an. Değil mi? Hızlı namaz kılan bir adam görmüştü. Müsri'an'ı buraya aldık. Yusirul muslimu fi hayatihi ala nokta nokta yani ala sünnetir Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insan hayatında hayatı boyunca insanın Müslüman ne yapar? Peygamberin sünnetini yusiru yani onu izler, onu e, seyreder, onun e, peşinden gider, ona tabi olur anlamlarını verebiliriz. Hüseyin o, peygamberin sünnetini yaşar, yaşatır diyelim. Yecibu alel müslimi, müslümana gerekir, ne gerekir? En er rukû'a ve sucude, yani e, en yutimme tamamlaması gerekir, değil mi? Rükû ve secdesini bütün Müslümanların tamamlaması gerekir. Dördüncü maddeye geçtik. İzâ emmel muslimul musallîne Müslüman namaz kılanlara imam olduğu zaman fele fele yutîlu fî salatî namazını uzun tutmaz. Cemaate namaz kıldırınca usulünde sünnete uygun olacak şekilde kıldırır, uzatmaz. Allama Huzeyfetu radıyallahu anh er-racule Huzeyfe radıyallahu anh adama öğretti. Neyi öğretti? Keyfe yerke'u ve yescudu. Rükû ve secdenin nasıl yapılacağını öğretti. Evet. Et-tedribul hamisu. Beşinci alıştırma. Ne diyor? Bakalım. İhter minel kaimeti be. Be sütunundan listesinden seç. Be listesinden seç. Neyi seç? El ma'nel münasibe uygun manayı seç. Ne için? Lil kelimati fil kaimeti elif. Elif sütunundaki, elif listesindeki kelimeler için uygun manayı seç. 
اكتب الرقم الذي يشير الى اجابتي جوابا اجاب اشاره eden rakamı da yaz. Burada bir yazıyorsa karşı tarafa da ona uygun olan cevap hangisi ise ona icabetten cevabı yaz. Bakalım. Birinci e, elif sütununda müsri'un hızlı. Değil mi? Biz şimdi B sütununda müsri'unu uygun manayı seçeceğiz. Yedhebu bi sur'atin. Hızlıca gidiyor. Evet, bunu buraya seçtik. Etemme tamamladı. O zaman tamamladı ne demek? Ekmele mükemmel yaptı. Yani tam yaptı. Etehu ona geldi. Ceehu ona geldi. Yuteylu uzattı. Uzatıyor. O zaman yehudu vakten davilen. Uzunca bir vakit. Yani orada meşgul oldu. Tuhsinu güzel yaptı. Buna hangisi uyar? Ya'melu şey'i şey'e bi tariqatin hasenetin. Güzel bir yol ile o şeyi yapıyor. Yani tuhsinu bir işi güzel yapma manasında. Evet. Et-tedribu sadisu. Altıncı alıştırma. Ne diyor? Sil beynel kelimetil mütevaddeti fil ma'ne. Mana bakımından zıt kelimelerin arasını ulaştır. Arasını birleştir. Bede'e başladı. Zıttı nedir bunun? İnteha bitti. Dördüncü satırdaki kelimemiz. Seri'un süratli. Bunun batı'un yavaş. Zıttı. Etemme tamamladı. En kasa noksan yaptı. Se'ele sordu. istedi, Ecebe cevap verdi. İcabet etti. El mevtü ölüm. El hayatü yaşam. Hayat ölümün zıttı. Felisen üçüncü olarak evet birincisi neydi? İsti'ab okuma anlama. ikincisi müfredatdı. Kelimelerle alakalı şeyler. Felisen üçüncüsü de etterakibun nahviyyetü nahiv terkipleri. Arkadaşlar konumuz neydi? El mübtede'u müfredün ma'rifetün. Yani mübteda müfred ve marifedir konusunun terkiplerine geldi. Şimdi burada ikra dedi. Daha sonra devamında ne verecek bize? Bunlarla alakalı tablo verecek. Biz buradayken yapalım. Tabloyu siz kendiniz inceleyin. Huzeyfetü sahabiyyün. Ne diyor? Huzeyfetü Huzeyfe sahabiyyün sahabidir. Huzeyfe burada hem müfret hem marife mübteda. Sahabiyyün de onun haberi. Nahiv terkip olarak böyle yapıyoruz. Kul Huve, burayı parantez içinde almış. Bizden istediği şey parantez içindeki ifadeler Allahu ehedün Allahu mübteda ehedün haber mübteda yine burada hem müfret hem marifedir Allah birdir tektir haberidir Allahu mübteda et tekbiru Fi salatil cenazeti ifadesini parantez içerisine almış. Yani cenaze namazında tekbir dörttür. Bizim buradaki istişadımız nahiv terkibi olarak et tekbiru müptede erba'un haber. Kale parantez içinde hiye asaye o benim asamdır. Buradaki hiye zamiri hem marifedir müptede asaye de onun haberidir. Arkadaşlar altı madde olarak Sıralıyoruz. Altı madde olarak biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de zamirler marifedir. Bir tanesi Hudeyfetü geçmişti burada. O nedir? Özel isimler, alemler marifedir. Bunların dışında eliflam takılı olan isimler marifedir demiştik. Başka ismi işaretler, ismi mevsuller marifedir oldu. Bir de marifeye muzaf olanlar marifedir. Bunların dışında kalanlar nekredir diyeceğiz. O yüzden burada zamiri verdi, özel ismi verdi. Bunları da bu şekilde geri gelince paylaşmış olalım. Peki, Kalen Nebi sallallahu aleyhi ve selleme burayı parantez içinde nakletti. Peygamber Efendimiz buyurdu ki Ene Ene beşerim. Ben bir beşerim. Ene burada zamir olarak geldi. de nekri olarak geldi haber. Evet altıncı maddemiz ente muhsinun sen 
işini güzel yapansın, muhsinsin anlamında. Ente burada yine zamir olarak geldi müpteda. Muhsinun da onun haberi. Peki felemma ra'şemse bazigaten gale parantez içerisinde verdi burayı. Güneşi böyle tam böyle e, net görünce ne dedi? Gale dedi ki Hâzâ Rabbi bu benim Rabbimdir. Hâzâ Ekber bu daha büyüktür dedi. Aydan daha büyüktür. O zaman İbrahim Peygamber'in sözünü naklediyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu. Hâzâ burada ismi işaret, marifedir. Benim Rabbimdir haber. Burada Hâzâ müpteda Rabbi haber. Diğerinde de Hâzâ yine ismi işaret müpteda Ekberu da onun haberidir arkadaşlar. Zâlike yevmün Burada muzaf olduğu için yevmün demedi. Yevmü teğâbuni İşte bu yine zâlike ismi işarettir. Aldanma günüdür. Yevmü kelimesi de burada zâlikenin haberidir. Hâzihi nâgatun Hâzihi nâgatullâhi de ki Hâzihi burada yine ismi işarettir. Müennesler için, müfred müennesler için müpteda nâgatu haberdir. Nâgatullâhi Kalu dediler ki tilke bu izen öyleyse kerratun hasiratun bu bir defa daha tekrar yeniden hüsrana uğrarız yani dediler o zaman biz yeniden hüsrana uğrarız dediler. Bu ifadede parantez içindeki kelimeleri devre dışı bırakarak tilke kerratun tilke burada nedir? Marifedir, müfrettir, aynı zamanda müptedadır. Kerratun da onun haberidir. Arkadaşlar bunları tabloda aynı şekilde ne yapalım? Haberleri diğer sütuna ekleyerek bu cümleleri nahil terkiplerini yaptı. Tabloyu o yüzden geçiyoruz. Şimdi ettedri bu sebi yedinci alıştırma nedir yedinci alıştırma? Beyyinil mübtede evvel habera mübteda ve haberi açıkla fil cümelil atiyeti aşağıdaki cümlelerde mübteda ve haberi açıkla bakalım ne var cümlelerde Allahu nuru Allah nurdur burada Allahu mübteda haber ikinci ve huve Allahu fi ardi ve huve huve mübteda Allahu haber o Allah'tır fis semavati vel ardı yerlerde ve göklerde <gülüyor> ifadesi var. Evet ene beşerun ene mübteda beşerun haber. Haza ehi bu benim kardeşimdir. Bu mübteda haza ehi haberdir. Bu bir devedir anlamında ifadedir arkadaşlar. Et-tedribu thâminu Et-tedribu thâmin Sekizinci alıştırma İmle il ferâga bil kelimetil Münâsibeti Uygun kelime ile Boş uygu doldur Kelimelere bakalım Hâze rüknün Hâze bu rüknün Bir rükün El-Kâbetü bildiğimiz Kâbe Beytullah Allahu Allah ene ben manasında gelen nefsi mütekellim vahde zamiridir. Merfu munfasıl zamirlerdendir. Şimdi kıbletül müslimin ifadesi var burada. Buraya uygun e, müptedalar hangisi olabilir? Buraya uygun müpteda. El Kabe Müslümanların kıblesidir değil mi? El Kabe'tü müpteda kıbletül müslimin haberdir. Kıbletü müslimin de onun muzafın lehisi. Evet ikinci e, maddeye geldik nokta nokta nurus semavat vel arz göklerin ve yerin nurudur kim? Allahu Celle Celaluhu Allahu buraya müpteda olarak alıyor üçüncü madde fadlun minallahi hangisi uyabilir? heze bu fadlun minallahi Allah'tan bir lütuftur değil mi? evet dördüncü maddemiz er ruku'u rükû rükünün min erkanis salati namazın rükünlerinden bir rükündür rükünün ifadesi var burada beşinci maddemizde de ne diyor beşerun mislukum ayet-i kerimeden hatırlayın 
Ene beşerun mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim. Ene müpteda beşerunda haber olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar dokuzuncu alıştırmaya geldik. Ne diyor bu dokuzuncu alıştırma bize? Et tedriği bu İhter kelimeten münasibeten li tükemmile bihel cümlete Uygun bir kelime seç. Şimdi bakıyoruz. Şıklarda müptedaları vermiş. Haber istiyor bizde. Es-salatü şıklarda ne var? Elif, B, Cim şıkları koymuş altına. Mescidun, farudun, beytun. Hangisi uygun? Farudun. Es-salatü namaz, farudun farzdır. Peki diğer soru ene, beşerun, elif maddesinde. Allah'u halikun uygun. Değil mi? Allah yaratıcıdır, yaratandır. Haza, <gülüyor> buradaki haza kelimesi hem müfret hem marife ama müzekker kelime. Bintün ve salatün kelimeleri hazaya uymaz. Çünkü onlar müzekkerdir. Racülün burada müzekker kelime var. O zaman haza racülün. Buraya uygun olan haber. Peki hazihi, bu da müennes kelime. Hazanın müennesi. Buraya da kitabın ve sücudun müzekker kelimeleri uymaz. Buraya da ne getireceğiz? Nâgatün kelimesini getireceğiz. Bu bir devedir. Evet. Beşinci maddemizde Allahu yine Halikun ifadesi buraya uygun olarak duruyor. Et tedribur aşiru son alıştırmaya geldik. İstebdil kema fil misali. Misaldeki gibi değiştir. Misaldeki gibi değiştir. Bakalım el misal misal ente sahabi gün ente mübteda sahabi gün haber aşağıya Huzeyfetü sini vermiş o zaman aşağıda ne yapmış Huzeyfetü sahabi değiştirdi mübteda ile değiştirdi yani Huzeyfe sahabidir şeklinde dönüştürdü de mübteda ile aynı şekilde misal gibi değiştireceğiz. Bakalım ne çıkacak. Haza ehi bu benim kardeşimdir. O zaman ente ehi Arruku'u e, şeye geçelim. Karşı tarafa. Ene beşerun Ene beşerun Ben bir beşerim. Huve beşerun O bir beşer. Arruku Rükündür. Burada ne yaptık? Es sucudur rükünün. Secde rükündür. Hazihi darun. Bu bir evdir. Hiye darun dedi. Çünkü dar kelimesi müennestir. Arapçada semai müennest. Yeri geldiğince onları da öğreneceğiz. Belki içimizde bilenler vardır. Yine bir söylemiş olalım. O yüzden hiye zamiri geldi. Hiye darun. O bir evdir. Peki es salatu nurun. Namaz nurdur değiştirelim. El Kur'anu nurun. Kur'an nurdur. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. İnşallah Rabbim istifade etmeyi, edebilmeyi, hep beraber istifade etmeyi nasip eylesin. Rabbim cümlemizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbim.